Znana książka o technikach graficznych Hieronima Wildera, jednego z najwybitniejszych antykwariuszy warszawskich pierwszej połowy XX wieku, czyli grafika, drzeworyt, miedzioryt, litografia. Wskazówki dla bibliotekarzy i miłośników sztuki z 1922 roku. Prezentujemy ładny egzemplarz po fachowej naprawie konserwatorskiej. Tytuł ten służy od pokoleń jako świetne wprowadzenie w świat grafiki. Pozwala zanurzyć się we meandry odmian drzeworytów, litografii, jeziorytów. Daje wgląd w techniki druku płaskiego, wklęsłego i wypukłego, a jednocześnie może być podstawą poważniejszej przygody kolekcjonerskiej. Wilder, którego siedziba, antykwariat Polski mieściła się przy ulicy Berga, Trauguta 8 w Warszawie, był także historykiem sztuki, bibliofilem oraz propagatorem sztuki graficznej. Kształcił się w Dreźnie, mieście graficznego bogactwa na historyka sztuki. Wiedzę tę wykorzystał do stworzenia jednego z najwyśmienitszych profesjonalnych antykwariatów warszawskich, który uwielbiali miłośnicy książki i grafiki. Popularyzował też kolekcjonerstwo jako takie, był choćby współorganizatorem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Graficznych. Wilder był także kolekcjonerem i bibliofilem, miał liczne kontakty z najwybitniejszymi antykwariuszami w Europy i zgromadził niezwykłą kolekcję. Kres dosłowny jego zbiorom przyniosła II wojna światowa. Spłonęły one we wrześniu 1939 roku i podczas pożaru Biblioteki Ordynacji Krasińskich. Sam antykwariusz zmarł w getcie warszawskim w 1941 roku. To znakomite kompendium sztuk graficznych ma również wartość jako atrakcyjna pod względem edytorskim publikacja z wyśmienitym materiałem ilustracyjnym, na który składa się blisko 36 tablic, w tym dwie oryginalne autolitografie Wyczółkowskiego i takież drzeworyty mistrzów tej techniki Skoczy Lasa i Cholewińskiego. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów sztuka, grafika oraz książki z grafiką. Zakochaj się w antykwariacie.